Hi there, this is Marov. Today, I'm IELTS writing it. Ottoon to guru to punno ekti bishoy niye kotha bolbo. IELTS writing it score nirdhari to hoy chatti bishoy ropor bhitti kore. Task achievement, cohesion and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy. Today, in this episode, I'm writing cohesive devices niye kotha bolbo. Kibabe cohesive device writing a properly ব্যবহার করে ভালো স্কোর তোলা যায় আজকের এই পর্বে আমরা দেখব কোহেশন এন্ড ইটস ফাংশনস डिफरेंट टाइप्स অফ কোহেসিভ ডিভাইসেস এবং কিভাবে আইএলস এর স্কোর কোহেসিভ ডিভাইস দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং কিছু एग्जांपल এবং এর অতি ব্যবহার এবং অল্প ব্যবহার মানে ওভার ইউজ এন্ড আন্ডার ইউজ অফ কোহেসিভ ডিভাইসেস মানুষ শব্দ এবং বাক্যের মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে আর এই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার সময় যদি শব্দ এবং বাক্যের মধ্যে মিল না থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে যাকে আমরা বলি যে मीनिंगलेस টেক্সট আর এই मीनिंगलेस টেক্সটটাকে যদি আপনি मीनिंगफुल করতে চান তাহলে সামঞ্জস্যতা কিংবা একটি বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের একটি মিল থাকতে হবে so, এটাকে যদি ইংরেজিতে প্রকাশ করা যায় তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে আ টেক্সট মাস্ট বি मीनिंगফুল অন দা अदर হ্যান্ড আ টেক্সট দ্যাট ইজ নট কোহেসিভ ইটস নেভার मीनिंगফুল এ কারণে আইএলস এ কোহেসিভের গুরুত্ব অনেক বেশি 25% কোহেসিভ ডিভাইস শুধুমাত্র এন্ড অর বাট অলদো হাউএভার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না Cohesive device আসলে একটি লেখা কিংবা একটি স্পিচ কে অনেক সাবলীল করে তাই কোহেসিভ ডিভাইস কে আমাদের আরো ভালো করে জানতে হবে আর দেখতে হবে এর আরো কি কি প্রকার আছে মূলত কোহেসিভ ডিভাইস কে চার ভাগে ভাগ করা যায় বা এর চারটি টাইপস আছে রেফারেন্সেস সাবস্টিটিউশন কনজাংশনস এন্ড লেক্সিক্যাল আইটেমস আমরা এবার বেশ কিছু एग्जाम्पल देख रेफरेंसेस ए सबस्टिट्यूशनर ये एक्साम्पलटी इनफैक्ट रेफरेंसर मान एक सेंटेंस आए सेंटेंस के क्यों रेफरेंस दे रेफार कर एखे देखते राकिब इज एन इंटेलिजेंट बी अलवेज स्टैंड फार्स्ट इन द क्लस परवर्ती सेंटेंस क्या राकिबर कथाई बला हे सो परवर्ती सेंटेंस রাকিবের নাম উল্লেখ না করে আমি একটি প্রোনাউনের সহযোগিতা নিয়েছি এবং সে কারণেই এক দুটো সেন্টেন্সকে যখন আমি একসাথে পড়ব তখন এটা শুনতে অনেক সাবলীল লাগবে জেমস উইল সিং ইফ হি ইজ ফিট এটা যেমনটা ছিল যে জেমস উইল সিং ইফ জেমস ইজ ফিট তো এখানে আমি আরেকবার তার নাম উল্লেখ না করে আমি একটি তাকে রেফার করেছি জেমসকে আমি একটি প্রোনাউনের ব্যবহার করেছি এবং এই প্রোনাউনের ব্যবহার করার কারণে আসলে এই সেন্টেন্সটি এখন শুনতে অনেক সাবলীল লাগছে তবে সমস্যা হচ্ছে এই প্রোনাউনটা এখানে হয়তো বা অনেক সিম্প্লিফাইডভাবে এসছে কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা যখন সেন্টেন্সকে অনেক এক্সটেন্ড করি লম্বা করি তখন এই প্রোনাউনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এতটা সতর্ক থাকি না আর তখনই কোহেশনের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে বা এই টাইপের ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভুল হতে থাকে তো এই ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে যে কিভাবে রেফারেন্স যখন বা আমরা যখন রেফার করব তখন এটার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না আমরা এবার আরেকটি এক্সাম্পল দেখব যেখানে দেখব যে কিভাবে কোয়েসিভ ডিভাইস অ্যাজ আ সাবস্টিটিউশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাই অ্যাক্স ইজ টু ব্লান্ট আই মাস্ট গেট আ শার্পার ওয়ান এই ওয়ান শব্দটা কিন্তু আসলে মাই অ্যাক্স রেফার করছে বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর আ শার্প ওয়ান এই অংশটি বা এই শব্দটি বা দুটো মিলিয়ে আসলে একটা ফ্রেজ এই শব্দগুলি আসলে টু ব্লান্টকে রিপ্লেস করছে বা টু ব্লান্টের পরিবর্তে আমি আসলে কি চাচ্ছি আমি সেই কথাটাই এখানে বলতে চাচ্ছি কোয়েসিভ ডিভাইসের আরেকটি টাইপ হচ্ছে তার 
কনজাংশন হিসাবে এর ব্যবহার কোয়েসি ডিভাইসকে আরও অন্যান্য অনেকগুলো নামে বলা যেতে পারে যদি এটা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হয় আমরা জানি যে এটাকে ডিসকোর্স মার্কার্স বলে লিঙ্কার্স ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আবার কানেক্টার্স বলে তো এই কানেক্টার্স বা লিঙ্কার্সগুলোর কিছু এক্সাম্পল আমি এখন দিব আপনাদেরকে রিজন এবং কজ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সিনস ডিউ টু অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ বিকাজ সিকোয়েন্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি টু বিগিন উইথ ফার্স্টলি আফটার দ্যাট থার্ডলি এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন টু ইলাস্ট্রেট দিস ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স ইন আদার ওয়ার্ড এমফ্যাসিস দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন স্পেসিফিক্যালি অ্যাবাভ অল মেইনলি ইন পার্টিকুলার কনসিকুয়েন্সেস মানে ফলাফল সেই ক্ষেত্রে যেমন বলতে পারেন অ্যাজ এ রেজাল্ট কনসিকুয়েন্টলি দেয়ার ফোর টু অ্যাড সাম আইডিয়া এডিশনালি মোর ওভার ফার্দার মোর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কন্ট্রাস্ট দেখানোর ক্ষেত্রে বা বৈপরিত্য যদি আসে বা দেখানোর ক্ষেত্রে ইভেন দো ডিসপাইট নেভার দিলেস হাউ এভ কম্পেয়ার করার ক্ষেত্রে হতে পারে সিমিলারলি কম্পেয়ার টু লাইক ওয়াইজ ইকুয়ালি অপিনিয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন মাই ভিউ আই ডিসাইগ্রি আই বিলিভ দ্যাট ইন মাই অপিনিয়ন এরকম আরও বেশ কিছু লিঙ্কার ওয়ার্ডস আছে বা লিঙ্কার্স আছে বা কানেক্টার্স আছে যা ব্যবহার করে আপনার প্যারাগ্রাফকে বা একটি সেন্টেন্সের সাথে আরেকটি সেন্টেন্সের সামঞ্জস্যতা আরও বাড়াতে পারেন এবার আমরা এই লিঙ্কার্সদের একটি এক্সাম্পল দেখব কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশনস হ্যাভ গন আপ অ্যান্ড গ্লোবাল টেম্পারেচারস হ্যাভ কনসিকুয়েন্টলি রিজন সো যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের এমিশন বা নির্গত হওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে সেজন্য গ্লোবাল টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা কনসিকুয়েন্টলি রিজন বেড়ে গেছে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটির ফলে আরেকটি ঘটেছে কজ অ্যান্ড এফেক্ট এবং এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফলাফল বা আমরা যেমন বলেছিলাম যে অ্যাজ এ রেজাল্ট বা ফলাফল হিসেবেও আপনি এই ধরনের শব্দ বা লিঙ্কার্স ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপরে বলছি উই মাস্ট দেয়ার ফর রিডিউস দিস অ্যামেশন এবং আমাদের অবশ্যই এ কারণে রিডিউস করতে হবে এই অ্যামিশন বা নির্গমন হওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে আমাদের থামাতে হবে দ্য আইস ক্যাপস আর মেল্টিং বিকজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সো একটির সাথে আরেকটি জড়িত গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে আইস মেল্টিং ঘটছে বা হচ্ছে পরবর্তী সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলশ্রুতিতে বা ফলাফলে আরেকটি বিষয় ঘটছে দ্য আইস ক্যাপস আর মেল্টিং সো একই জিনিস আপনি দুইভাবে বলতে পারেন দুটো সেন্টেন্স প্রথমে আমরা এসছি আইস ক্যাপস দিয়ে যে আইস ক্যাপস আর মেল্টিং বিকাজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটাকে অন্যভাবে বলা যায় যে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে দ্য আইস ক্যাপস আর মেল্টিং অর্থ একই কিন্তু আপনি এভাবে সেন্টেন্সে ভ্যারিয়েশন আনতে পারেন যদি আপনি সঠিক প্রয়োগ করেন এই লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্সগুলোর আমরা এবার দেখব কোয়েসিভ ডিভাইসের প্রপার ব্যবহার যদি না থাকে তাহলে এটা শুনতে কেমন লাগে এবং যারা রিডার যারা পড়বেন তাদের পড়তে কেমন লাগে তো আমি বলছি আপনারা অ্যাজ লেসনার শুনে দেখবেন কেমন লাগছে আই লিভ ইন অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট আই রিয়েলি লাইক মাই অ্যাপার্টমেন্ট ইটস মডার্ন ইটস কনভিনিয়েন্টলি লোকেটেড ইন দ্য সিটি সেন্টার ইটস ক্লোজ টু মাই স্কুল ইট অনলি টেক্স মি টেন মিনিটস টু ওয়াক টু স্কুল দ্য অ্যাপার্টমেন্ট ইজ আ বিট স্মল আই উড লাইক টু ফাইন্ড আ বিগ ওয়ান ইন দ্য ফিউচার এটাকে যদি আমি এখন লিঙ্কার্স ইউজ করে আরেকটু সামঞ্জস্য করতে চাই তাহলে কেমন শুনতে লাগে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন আই লিভ ইন অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট 
I really like my apartment because it's modern and it's conveniently located in the city center. It's also close to my school. So it only takes me 10 minutes to walk to school. However, the apartment is a bit small, which is why I would like to find a bigger one in the future. I mean, this is the text of the text. This text is very meaningful. I am going to read this paragraph in the lexical item. References and substitution are Babohar Rueche. Puro paragraph jure actually are Babohar. Even Kibhabe substitute references Babohar Korahoche. Sheta Pradigben. In 1978, the New York Botanical Garden completed the restoration of its spectacular 19th century greenhouse. Inspired by London's Crystal Palace, the greenhouse was first opened in 1900. It was a masterpiece of graceful glass that enclosed nearly an acre of exotic plants. During the depression, however, the structure fell into decay. The electrical and heating system often broke down. Many plants died and the 17,000 panes of glass began to fall in. Finally, in the 1970s, pleas for donations resulted in a 5 million gift from Enid Hot. After six years of work, the Bronx Great Glass House was perfectly restored. Today, this glass marvel is one of the most famous attractions in the area. Amra a paragraph deklam repetition, pronouns, ebong substitution er onik shundor ebong shamonjosho purno byabohar. Ekhane ottonto guruttopurno ekti shobdo chilo greenhouse ja sentence 1 e byabohar hoyeche ebong sentence 2 teo ei greenhouse er ekta repetition chilo. Sentence 3 te eshe amra uh, substitute hishebe pronoun it er byabohar peyechi ebong sentence 4 e the structure substitute which a greenhouse at Puribotte Jakinaki second substitution. The great glass house sentence six a dictabeche. Ebong sentence seven a greenhouse ke bola hueche as a glass marvel. Ebabe shop there replacement substitution pronoun er babuhar. এবং এই লেক্সিক্যাল আইটেম কে বিভিন্ন ভাবে আনার মাধ্যমে আসলে কোহেশন এবং কোহেরেন্স ছিল পুরো প্যারাগ্রাফটিতে এবার আমরা আইএলস এর ব্যান্ড ডেসক্রিপটরস গুলো দেখব যে কারণে একজন আইএলস ক্যান্ডিডেট রাইটিং এ ব্যান্ড 5 কিংবা ব্যান্ড 7 কিংবা ব্যান্ড 6 পায় তো আমরা বোঝার চেষ্টা করব স্পেশালি কোহেশন এবং কোহেরেন্সের কারণে can you band 5 patch? Prothome amra band 5 take a shurukuri, ukane bulche j makes inadequate, inaccurate, or overuse of cohesive devices. Jodi jekane babhor kora uchi chilo, shekane babhor koreni, jamon amra ekti text pore chilam. I live in an apartment, a text amra dikti pechi. She can almost no cohesive device and babble or chillona. Even she car on a shunte on a court color chillo. To do the aerocom hoi, a cohesive device inadequate babble or money, agdomi babble or corini, Kimba Jacan jetta dorker chillo, sheta na babble or corre, unno ecti linkers, ba connectors babble or correce, ba pronoun er ketri bull pronoun babble or correce, Kimba overuse on a beshi babble or correce. একদমই যেটা দরকার ছিল না সেরকমটা ব্যবহার করেছে এই ক্ষেত্রে কোয়েসিভ ডিভাইসেস এর এই কারণগুলোতে এই ভুল ব্যবহার বা ইনএডিকুয়েট ব্যবহার বা ওভার ইউজ এর কারণে আসলে একজন ক্যান্ডিডেট 5 পেতে পারে ঠিক তেমনি ব্যান 6 এর যে ডেসক্রিপটর আছে সেটা আমরা যদি দেখি আমরা বুঝবো আসলে কেন ব্যান 6 পাচ্ছে আমরা দেখছি যে ইউজেস কোয়েসিভ ডিভাইসেস এফেক্টিভলি Jodi uh, cohesive device er, 
ইফেক্টিভ ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে 6 পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে যদি ফলটি কিংবা মেকানিক্যাল ইউজ অফ কোয়ার্সি ডিভাইসেস এরকম একটা ব্যাপার থাকে যে ভুল ব্যবহার করেছে এফেক্টিভ ছিল কিন্তু মাঝে মধ্যে ভুল ব্যবহার ছিল কোয়ার্সি ডিভাইসেস এবং মেকানিক্যাল যেটা দরকার নেই প্রয়োজন নেই শুনতে আন ন্যাচারাল লাগছে এরকম যদি হয় অস্বাভাবিক লাগছে এরকম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার ইফেক্টিভ ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেটা সিক্স হয়ে যাবে আর সেভেনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ইউজেস আকোয়েসিভ ডিভাইসেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অলদো দিয়ার আর সাম আন্ডার অর ওভার ইউজ যে এফেক্টিভ ব্যবহার আছে এবং অলমোস্ট সঠিক বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যবহার হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু বেশি ব্যবহার হয়ে গেছে কিংবা যে ব্যবহার দরকার ছিল হয়নি সে কারণে দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে সামঞ্জস্যতা বা একটু খটকা ছিল বা ফ্লো ছিল না সে কারণেই একজন স্টুডেন্ট কোয়েসিভ ডিভাইসেস এর ব্যবহার বা কোয়েশন এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আসলে ব্যান সেভেন পেতে পারে আয়েলস রাইটিংয়ে এইট পেতে হলে আপনাকে কোহেশনের সমস্ত দিকগুলো ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং যিনি রিডার বা আপনার এক্সামিনার মানে আপনার লেখা যিনি পড়ছেন একজন রিডার একজন এক্সামিনার ওনার পড়তে যেন কোনো সমস্যা না হয় উনি যেন স্পন্টেনিয়াস ফিল করেন বা তার যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা সাবলীলতা থাকে পড়তে গিয়ে এবং একটা ফ্লো থাকে আপনার লেখায় আর যদি ব্যান্ড নাইনের কথা বলি ব্যান্ড নাইন ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টরে যা বলা হচ্ছে সেটা হলো দ্য কোয়েসি ডিভাইসেস আর ইউজড ভেরি এফেক্টিভলি আপনারা যারা আয়েলস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আয়েলস রাইটিং এর স্পেশালি কোয়েসি ডিভাইসেস এর ব্যবহারের কিছু টিপস আমি দিতে চাচ্ছি আপনি শুধুমাত্র তখনই কোয়েসি ডিভাইস ব্যবহার করবেন ইফ ইউ ক্যান ইউজ ইট ক্র্যাকলি অ্যান্ড ইফ ইট ইস নিডেড যদি শুধুমাত্র প্রয়োজন হয় তখনই ব্যবহার করবেন কোয়েসি ডিভাইসেস আর যদি আপনি জানেন যে সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কি না আর কখনোই অনেক বেশি কোয়েসিভ ডিভাইসেস ব্যবহার করবেন না ডু নট ইউজ টু মেনি কোয়েসিভ ডিভাইসেস ইফ পসিবল ইউজ টু ইন ওয়ান প্যারাগ্রাফ ইন অ্যান এফেক্টিভ অ্যাকুরেট অ্যান্ড ন্যাচারাল ওয়ে যেন সাবলীল এবং স্বাভাবিক থাকে এই বিষয়টির দিকে আপনাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে